വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തഡോളജി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ക്രിറ്റിസിസം ആണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ക്രിറ്റിസിസം ഒരു വ്യത്യസ്ത വിഭാഗമായി വളർന്നു വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളോടെയാണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ക്രിറ്റിസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരുപാട് സംഭാവന കൊടുത്ത വർക്കുകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഗായത്രി ചക്രവർത്തി സ്പിവാക്കിൻ്റെ ഇൻ അതർ വേൾഡ്സ് അതുപോലെ ബിൽ അഷ്ക്രോഫ്റ്റിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ദ എംപയർ റൈറ്റ്സ് ബാക്ക് ഹോമി ബാബയുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ നാഷൻ ആൻഡ് നരേഷൻ അതുപോലെ എഡ്വാർഡ് സെയ്ദിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ കൾച്ചർ ആൻഡ് ഇമ്പീരിയലിസം അതുപോലെ തന്നെ ഹെൻറി ലൂയിസ് ഗേറ്റ്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത റേസ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് എന്നിവ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ക്രിറ്റിസിസം ഒരു തിയറി എന്ന നിലയിലും ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്ന നിലയിലും ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ വളർന്നു വരാൻ ഒരുപാട് സംഭാവന ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഫലസ്തീൻ അമേരിക്കൻ സ്കോളറായ എഡ്വാർഡ് സെയ്ദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഓറിയൻ്റലിസം എന്ന വർക്കാണ് ഇതിന് സഹായിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്പെയിന് ഫ്രാൻസ് മറ്റ് യൂറോപ്യൻ ഇമ്പീരിയൽ പവേഴ്സിൻ്റെ മുൻകാല കോളനി രാജ്യങ്ങളിലെ ഹിസ്റ്ററി കൾച്ചർ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസിനെയാണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം എന്ന ടേം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇത്തരം പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ സ്റ്റഡീസിൽ ആഫ്രിക്കയിലെയും ഏഷ്യയിലെയും തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് കരീബിയൻ ദ്വീപുകൾ സൗത്ത് അമേരിക്ക എന്നിവയെ പ്രത്യേകം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ചില സ്കോളേഴ്സ് ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെയും സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക സൃഷ്ടികളെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ക്രിറ്റിസത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ഈ രാജ്യങ്ങൾ തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസിനേക്കാൾ നേരത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതാണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ അപ്രോച്ചിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ ലിറ്ററി നോംസും അതുപോലെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് വാല്യൂസും പരമാവധി അത് സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുന്നു അതിലൂടെ കൊളോണിയൽ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചറിനും കൂടി ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ ലിറ്ററി ക്യാനനെ അത് വിപുലീകരിക്കുന്നു ഇന്ന് അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലെയും അക്കാദമിക് മേഖലയിൽ തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചർ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയത് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ക്രിറ്റിസം വന്നതിന് ശേഷമാണ് അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലേക്ക് അവരുടെ അക്കാദമിക് മേഖലയിൽ തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസിലെ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന ഏരിയ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളോടെയാണ് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ തുടങ്ങിയത് ഇത് മോഡേൺ വേൾഡിൽ കൾച്ചറിൻ്റെ സ്വാധീനം എന്താണെന്നും അതിനെ സൂക്ഷ്മമായി അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ഒരു പ്രത്യേക കാലത്ത് കൾച്ചറിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം മാക്സിസം ഫെമിനിസം എന്നിവയുമായിട്ട് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് കേവലം ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല അത് ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ പോലെയാണ് മറ്റു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് അത് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു അതായത് ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള സ്കോപ്പുള്ളൊരു മേഖലയാണ് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് അത് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസത്തിൽ മാത്രമല്ല ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസത്തിൽ ഇത് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളോടെയാണ് അപ്പോൾ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസത്തിൽ ഇത് പഠിക്കുന്നത് കൾച്ചറും ലിറ്ററേച്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താ ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ ഈ കൾച്ചർ ലിറ്ററേച്ചറിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് എലൈറ്റ് കൾച്ചർ ഹൈ കൾച്ചർ ലോ കൾച്ചർ എന്നീ തരത്തിലുള്ള ഡിവിഷനെ എതിർക്കുന്നു അതായത് സമൂഹത്തിലുള്ള കൾച്ചറിനെ പഴയ കാലത്ത് എലൈറ്റ് കൾച്ചർ ഹൈ കൾച്ചർ ലോ കൾച്ചർ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു ഡിവിഷനെ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് എതിർക്കുന്നുണ്ട് പകരം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസും അതിൻ്റെ പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ അതായത് ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കണമെന്നാണ് കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രധാന ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൺപതുകളിൽ റെയ്മണ്ട് വില്യംസ്
ലിറ്ററി വർക്കിൻ്റെ ഉന്നതമായ ആർട്ട് വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പകരം ആ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് എഴുതാനുണ്ടായ പശ്ചാത്തലവും അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അതിൻ്റെ യൂസേജസ് മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഈ മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിസ്റ്റ് ടെർമിനോളജിയാണ് ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസം ലിറ്ററി സ്റ്റഡീസിൽ താരതമ്യേന പുതിയൊരു ടേമാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്രോച്ചിനെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്നും വിളിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസമാണ് കാൾ മാക്സിൻ്റെയും ഫ്രെഡറിക് ആംഗൽസിൻ്റെയും പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് മാർക്സിസ്റ്റ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം നിലനിൽക്കുന്നത് മാക്സിസത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്ലെസ് സൊസൈറ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം മാക്സിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ലിറ്ററേച്ചർ കൃത്യമായി മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടി അറിയണം അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ കാലത്തും സമൂഹത്തിൽ ഓരോ ഐഡിയോളജി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ സൊസൈറ്റിയെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല അതായത് സൊസൈറ്റി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ എന്നാണ് മാക്സിസം വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ എന്നും ക്ലാസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിലെ അപ്പർ ക്ലാസ് വർക്കേഴ്സിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ പോവേർട്ടി ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരു സാമൂഹിക തിന്മയാണെന്നും മാക്സിസം വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ തിന്മകൾ ഈ തെറ്റുകൾ സാഹിത്യത്തിലും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നും മാക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിസം ഒരേ സമയം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ റെസിസ്റ്റൻറ്റുമാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം വന്ന ചില സാഹിത്യ കൃതികൾ നോൺ റിയലിസ്റ്റും അതുപോലെ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്ത അവതരണ ശൈലിയും ഉള്ളതായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യ കൃതികളെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൽ വ്യത്യസ്ത സാഹിത്യ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബൗണ്ടറീസ് മങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതായത് വ്യത്യസ്ത ലിറ്ററി ജനേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിവിഷൻസ് ഇതിൽ വളരെ കുറവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലെ ലെസ്ലി എൽഡർ ഇഹാബ് ഹസൻ എന്നീ ക്രിറ്റിക്സുകളാണ് ഈ ടേം യൂസ് ചെയ്തത് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ലിറ്ററേച്ചർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ സാഹിത്യത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സൊല്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല രണ്ടാലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ജനങ്ങൾ സയൻസിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റും കണ്ടു തുടങ്ങി അതായത് ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടെൻഷന് ഈ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ലിറ്ററേച്ചർ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം നമുക്ക് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ക്രിറ്റിസിസത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ മോഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ഏരിയ നോക്കാം ഇക്കോ ക്രിറ്റിസിസം സാഹിത്യ പഠനത്തിലും കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസിലും ഈ അടുത്ത് വന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എക്കോ ക്രിറ്റിസിസം അഥവാ ഗ്രീൻ ക്രിറ്റിസിസം വില്യം റൂക്കേർട്ട് ആണ് എക്കോ ക്രിറ്റിസം എന്ന എന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നേച്ചർ പരിസ്ഥിതി സാഹിത്യ കൃതികളിലും എയ്സ്തറ്റിക് വർക്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ക്രിറ്റിസിസം കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ് കൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയലിസം മാർക്സിസ്റ്റ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ലാസ്റ്റ് ഇക്കോ ക്രിറ്റിസം ഇക്കോ ക്രിറ്റിസം എന്നുള്ള ഏരിയ വളരെ ഷോർട്ടാണ് അത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ആ പേര് ഓർത്താൽ മതി വില്യം റൂക്കേർട്ട് പിന്നെ എന്താണ് സാഹിത്യത്തിലെ നേച്ചറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ പേപ്പറിലുള്ളത് നമ്മൾ നാല് മൊഡ്യൂളും നാല് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്